hablar sobre un tema que está en auge en los medios de comunicación, que son las cuestiones de género. Ella nos va a dar su perspectiva y su pensamiento sobre este tema. Como yo me presento a la señora Meli, eh, me llamo Lana y mi charla es sobre los gustos. Bueno, a mí esta idea se me vino a la cabeza cuando estaba hablando con mi tía y con mis primos. Estamos hablando de los regalos que nos había traído Papá Noel. Por ejemplo, a mi primo le habían llevado unos autitos y a mi prima maquillaje y muñecas. Después terminamos hablando de cualquier cosa. Pero a mí se me quedó ese momento en la charla en los regalos, o sea, ¿Por qué a mi primo le dieron autitos y a mi prima le dieron maquillaje y muñecas y por ahí quería hacer otra cosa? Por ahí quería tocar una canción, una guitarra o quería hacer cualquier otra cosa. ¿Por qué le regalaron muñecas y maquillaje? Entonces yo me quedé con eso de los géneros. Que a los chicos siempre se piensa que se les tiene que dar la pelota, los autitos y que siempre les gusta el color azul, rojo o verde. Y a las chicas, el rosa, el violeta. Y que siempre les gustan las Barbies, las princesas, los vestidos. Aunque en realidad no tiene que ser así. Le puede gustar cualquier otra cosa. Como por ejemplo, a un chico le puede gustar, pues su color fuerte puede ser el amarillo. Y le puede gustar jugar al básquet. Y puede, le pueden gustar los chicos o las chicas. Puede gustarle lo que quiera. Y nadie puede decirle lo que tiene o no que gustar. Esa persona no tiene derecho a infringir sus gustos en la otra persona. Alguien no te puede decir, a vos no te puede gustar esto y esto y esto. Porque no, son tus gustos, son tus cosas, son tuyos. Y por esos gustos, tu personalidad, como sos, no va a cambiar. Porque vas a ir haciendo alegre, enojón, divertido. No va a cambiar que tengas gustos diferentes a los demás. Muchas gracias. Matías nos va a venir a hablar sobre algo que lo tenemos como ya inculcado desde chiquitos. Esto de pensar antes de actuar. Nos lo han dicho nuestros padres, nuestros maestros. Pensar antes de actuar. Así que Mati nos va a venir a hacer pensar un poquito. Yo le dije que no, que espere un rato y me lo volvió a preguntar y yo le dije, le volví a repetir que no. Y al otro día, pensando lo que hice mal, le dije, eh, me, pensé que si creamos una máquina del tiempo podemos ir al pasado para eh, arreglar las cosas que hice mal y disfrutar los momentos que no disfruté y al futuro para eh, conocer mi familia y mi profesión. Y, pero como eso no es posible, tenemos que disfrutar el presente. Porque una palabra te puede cambiar la vida. Ahora, dos, una oradora y una acompañante tenemos. Alana, que ya estuvo con nosotros, va a ayudar a Daira en su presentación. También está el profe Daniel, que las va a acompañar. Ellas nos van a hacer recordar a seres queridos, que ya no están. Así que la, los dejo con los tres, eh, Alana y Daira. Adelante. Yo este año perdí a mi abuela y eso me dolió muchísimo. Ella siempre me decía que las personas que se van al cielo y te cuidan desde arriba son una estrellita más que va a guiar tu camino. Yo este año quise aprender a tocar el pelele y lo logré gracias a que ella estuvo para acompañarme. Yo no tuve la oportunidad de poder tocarle y cantarle una canción entera, así que hoy estoy acá para poder cumplir eso. Yo le dedico esta canción eh, para que ella me escuche como siempre lo hizo y lo va a seguir haciendo a pesar de que no esté presente aquí. 